రెడీ ఆ బ్యాకస్ ఫింగర్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఆల్ ఆర్ రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసారా బాగా ఎవరైనా బిఫోర్ వీడియోస్ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు బిహో బిఫోర్ వీడియోస్ ఒక్కసారి చూస్తే ఈ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ వాట్ ఈస్ ఆ ప్యాకర్స్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అసలు ఎందుకు నేర్చుకోవాలి మనం ఈ ప్యాకర్స్ అనేది ఈ బేసిక్స్ అనేది ఎలా ఉన్నట్టుంటాయి వీటి వివరాలన్నీ బిఫోర్ వీడియోస్లో ఉన్నాయి అట్లాగే సిలబస్ కూడా కొంచెం బిఫోర్ వీడియోస్లో ఉన్నాయి ఒక్కసారి బిఫోర్ వీడియోస్ కూడా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత బిఫోర్ వీడియోస్ కూడా చూస్తే మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది రెడీ లాస్ట్ వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళందరూ రెడీనా రెడీ కొత్త వాళ్ళు కూడా రెడీగా ఉండండి ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకుందాం ఏం చెప్పాను ఈ టెన్ ఫింగర్స్ని నైంటీ నైన్ కౌంట్ చేసుకుని నేర్చుకుని ఈ ఫింగర్స్ కౌంట్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఎబ్బాక దర్ నైంటీ నైన్ కౌంట్ వస్తుంది దీని ద్వారా ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్స్ కూడా సింపుల్గా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా లాస్ట్ వీడియోస్లో అట్లాగే జీ రైట్ హ్యాండ్లో జీరో టు నైన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో టెన్ టు నైంటీ నెంబర్స్ ఉంటాయి బోత్ హ్యాండ్స్లో నైంటీ నైన్ వచ్చేస్తాయి రెడీ వన్స్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో టెన్ టు నైంటీ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ జీరో రెడీ ఎట్ ఏ టైం ఓపెన్ అవ్వాలి టెన్ వన్ రెడీ లెవెన్ ట్వంటీ టూ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ జీరో రెడీ ఒక్కసారి కామెంట్స్లో పెట్టారా మరి మీరు ఎంత బాగా చేస్తారో నాకు తెలియాలంటే పెట్టమని అడిగా కదా లాస్ట్ వీక్ రా చూద్దాం రెడీ ఒక్కసారి చూడండి బాగా చేశారు బాగా చాలామంది పెట్టారు బాగా చేశారు రెడీ ఒకసారి చూడండి ఫోర్ నేను క్వశ్చన్స్ వేస్తా మీరు ఓపెన్ చేసేయండి రెడీ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ టూ థర్టీ థర్టీ అనగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి రావాలి సిక్స్టీ నైంటీ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ లెవెన్ నైంటీ నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ రైట్ మరి వచ్చేసాయి సూప్ చక్కగా వచ్చేసాయి నేర్చుకుంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే రెడీ ఇప్పుడు చూద్దాం మ్యామ్ మరి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎలా చేయాలి ట్వంటీ త్రీ ఎలా చేయాలి రెడీ ఏమంది సింపుల్ ఏమైంది మన రైట్ హ్యాండ్ మూవ్ చేస్తే లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ లాజిక్ వచ్చేసిందా లాజిక్ బ్రెయిన్తో ఆలోచించండి అట్లాగే మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ ద్వారా ఏం చెప్పుకున్నాం రీజనింగ్ వచ్చేస్తుంది సింపుల్ గుర్తు తెచ్చుకోండి మీ బ్రెయినే మీకు కోఆపరేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ టెన్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఇక్కడ వన్స్ ఉన్నాయి మనం బోర్డు మీద కూడా ఏం చేస్తాం ఇటు టెన్స్ రాస్తాం ఇటు వన్స్ రాస్తాం ట్వంటీ ఫోర్ అంతే కదా సో ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చేసింది సిక్స్టీ త్రీ వచ్చేసింది సెవెంటీ నైన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఓకే డౌటా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పా రెడీ మనకి జీరో టు నైన్ రైట్ హ్యాండ్లో ఉన్నాయి జీరో టు నైంటీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఉన్నాయి జీరో టు నైన్ రైట్ హ్యాండ్లో జీరో టు నైంటీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఉన్నాయి సో మన టెన్ స్పేస్ ఎప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వైపే ఉంటుంది వన్స్ ఎప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ వైపు ఉంటుంది సో అదే విధంగా మీరు ఓపెన్ చేసేయండి రెడీ స్టార్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ నైంటీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ నైంటీ వన్ ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్టీ నైంటీ ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో ఒకసారి చెప్పండి వన్స్ జీరో టు నైన్ నెంబర్స్ రైట్ హ్యాండ్లో ఉంటాయి 
లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో టెన్ టు నైంటీ ఉంటాయి సో మనం పలికే నెంబర్ని ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయాలి మనం చూడండి ఫోర్ అన్నాం సింగిల్ డిజిట్ ఓపెన్ చేస్తాం ట్వంటీ త్రీ అన్నాం ఫస్ట్ ఏం పలుకుతున్నాం మనం ట్వంటీ సో ట్వంటీ థర్టీ టీస్ టీ సెట్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఆ నెంబర్ ఓపెన్ చేయడం నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్ ఓపెన్ చేయడం ఓకే రైట్ క్లియర్ జీరో టు నైంటీ నైన్ నెంబర్స్ ఎవ్రీ డే సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ పిల్లలు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ లోపు పిల్లలు ఎవ్రీ డే టూ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని టెన్ టు అబో ఏజ్ వాళ్ళందరూ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే వీళ్ళకి సిక్స్ ఇయర్స్ టు టెన్ ఇయర్స్ లోపు పిల్లలకి రైట్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్స్ బాగా యాక్టివ్గానే ఉంటాయి ఇంకా అంటే సెవెంటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ యాక్టివ్గా ఉంటాయి కొంచెం ఏజ్ పెరిగే కొందే మనం రైట్ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ పెరిగిన కొద్ది అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు అందరూ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్గా మారిపోకండి మనకి రైట్ హ్యాండ్ బలం ఇస్తే రైట్ హ్యాండ్తోనే రైటింగ్ రాయాలి పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఈ వీడియో ద్వారా సుమన్ టీవీ ద్వారా మీ అందరితోటి మీకు ఒకటి అవేర్నెస్ ఇవ్వదలుచుకున్నాను ఈ వీడియోలో చాలా నేను దాదాపు టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఈ అబాకస్ గ్రాఫాలజీ త్రూ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాను పిల్లల్ని పేరెంట్స్ని అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను టీచర్స్ని మీ అందరికీ సుమన్ టీవీ ద్వారా ఒక అడ్వైజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏంటి అంటే మీ పిల్లలు అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెరిగిపోయిన పిల్లలు ఆల్రెడీ ఉన్న పిల్లల్ని మీరు ఏం మార్చకండి కానీ ఇప్పుడు కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడే పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు ఈ బిలో త్రీ ఇయర్స్ లోపు పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అడ్వైజ్ని తీసుకోండి రిసీవ్ చేసుకుని దాన్ని ఫాలో అవ్వండి ఏంటి అంటే మీ పిల్లలు మూడో నెల నుంచే తెలుస్తుంది వాళ్ళు బోర్లు ఎటు పడుతున్నారు కొందరు ఎక్కువ రైట్ హ్యాండ్ వైపు పడతారు కొందరు లెఫ్ట్ సైడ్ పడతారు బోర్లు పడటం అట్లాగే దోగాడేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి అలాగే మీరు బొమ్మ ఏదన్నా బొమ్మ ఇచ్చిన ఒక స్పూన్ ఇచ్చిన ఒక తింటానికి ఒక యాపిల్ ఇచ్చిన ఒక ఏదన్నా స్వీట్ ఇచ్చిన ఏమిచ్చినా సరే మీరు వాళ్ళు ఏ హ్యాండ్తో ఫస్ట్ మూవ్ అవుతున్నారో గమనించుకోండి డే మొత్తంలో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాళ్ళు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మూవ్ అవుతున్నారా రైట్ హ్యాండ్ మూవ్ చేస్తున్నారా చూసుకోండి అలా ఒక్క డేలో డిసిషన్ తీసుకోకండి అలా ఒక సిక్స్ మంత్స్ అంటే వాళ్ళకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వచ్చేంత వరకు కూడా వాళ్ళు ఏ హ్యాండ్ ఎక్కువ ఫస్ట్ మూవ్ చేస్తున్నారు అనేది మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ గమనించుకోండి వాళ్ళు ఒకవేళ లెఫ్ట్ హ్యాండే మూవ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి స్లేట్ పిల్లలకి అక్షాభ్యం చేయగానే స్లేట్ మీద అక్షాభ్యం చేసిన తర్వాత మీరు పలకా బల్పం తీసుకోండి చక్కగా ఆ పలకా బల్పంతో వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి ఓమ్ అని రాయండి తర్వాత మనం మదర్ టంగ్ ఏ లెటర్స్ అయితే ఆ టూ లెటర్స్ రాయండి వాళ్ళకి రైట్ హ్యాండ్లో మీకు ఆ బల్పం పట్టించుకోండి చాలామంది చాక్ పీసులు స్టైల్ స్టైల్గా ఏదో ప్లాస్టిక్లో పెట్టిన బల్పాలు ఇస్తున్నారు అలా ఇవ్వకండి బల్ పలక బల్పమే తీసుకోండి ఆ బల్పం తీసుకొని వాళ్ళ ఫింగర్స్కి ఇచ్చేసేయండి మీరు చెయ్యి పట్టుకొని ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకొని చక్కగా రైట్ హ్యాండ్తో ఆ రెండు లెటర్స్ని దిద్దించుకోండి తర్వాత ఫ్రీ హ్యాండ్గా వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి పల స్లేట్ బల్పం ఇచ్చేయండి వాళ్ళు ఏ హ్యాండ్తో దాన్ని గబగబ దిద్దుతున్నారు ఏ హ్యాండ్ మూవ్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక వన్ మంత్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి పిచ్చికీతలు చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఐఎమ్ చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ సో చాలామంది కంప్లైంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు వీడు పిచ్చికీతలు గీస్తున్నారు నీ పలకిస్తే అంటే రైట్ అసలు గీయాల్సిందే పిచ్చికీతలు మీరు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ లోపు పిల్లలకి పలకలు ఇచ్చేస్తే చక్కగా పలకల మీద పిచ్చిగీతలు గీస్తూ ఉంటారు ఆ పిచ్చిగీతల నుంచి కూడా వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఏంటో మేము చూడొచ్చు త్రూ గరా గ్రాఫాలజీ ద్వారా కానీ ఆ పిచ్చిగీతలు గీసి 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 ప్రాపర్ వేలో మీరు దిద్దించటం అనేది మీరు దగ్గర ఉండి దిద్దించుకోవాలి కానీ పేరెంట్స్ టీచర్స్ వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అని చెప్పి పాపం ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ని కూడా రైట్ హ్యాండ్లోకి మార్చేస్తున్నారు దిద్దించటం ఈజీ అని రాయించటం ఈజీ అని పెన్సిల్ పట్టుకుని రాయించటం ఈజీ అని చెప్పి అందరూ రైట్ హ్యాండ్ వైపుకి లాక్కొస్తున్నారు గుర్తు పెట్టుకోండి లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ని లెఫ్ట్ హ్యాండర్గానే ఉంచితే వాళ్ళు హండ్రెడ్కి వన్ ట్వంటీ హండ్రెడ్కి వన్ ట్వంటీ టైమ్స్ వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ రైట్ హ్యాండర్స్గా మార్చిన పేరెంట్స్ ఎవరు భయపడద్దు ఏం కాదు కాకపోతే భయపడకండి అయిపోయింది కదా అయిపోయిన దాన్ని మనం మార్చలేం ఇక్కడ నుంచి అయినా వాళ్ళు లెఫ్
రాయటం వరకు వదిలేసి మిగతాది లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేస్తుంటే మీరు వదిలేసి హ్యాపీగా ఉంచేయండి నెక్స్ట్ ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రాసే వాళ్ళని లెఫ్ట్ హ్యాండ్తోనే కంటిన్యూ చేయించండి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి అమ్మా అన్ వందకి టెన్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ టూ పరర్సెంట్ నుంచి ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్కి ఇంక్రీజ్ అయింది బై మారుతూ ఉన్నాయి కదా సిచ్యువేషన్స్ అన్ని వస్తున్నారు దయచేసి ఎవ్వరు పేరెంట్ కానీ టీచర్స్ కానీ దయచేసి లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ని రైట్ హ్యాండర్స్గా మార్చద్దు ఇన్ కేస్ ఎవరన్నా లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఇక్కడ కూడా ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ అబాకస్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ ఫింగర్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వన్స్ జీరో టు నైన్ నెంబర్స్ మనం ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ చెప్పినప్పుడు కావాలంటే అచ్చు చేయండి టక్ మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్లోనే ఓపెన్ చేస్తారు అలా ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళని రివర్స్లో అలాగే ఓపెన్ చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్కి మాత్రం ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్లోనే వన్స్ ఓపెన్ చేయండి రైట్ హ్యాండ్లో టెన్స్ ఓపెన్ చేయండి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి బై బర్త్ మా వాళ్ళ ఇంట్లో మా తాతగారు మా మామగారు అందరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ అండి వీడిన మారుద్ద ఏం మార్చద్దు లెఫ్ట్ హ్యాండర్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్గా ఉంటేనే మంచి గ్రోత్ సక్సెస్ ఉంటారు వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా చదువుకోగలుగుతారు సో సో మీరు ఏం చేస్తారు చక్కగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఎలా ఉన్నారు అని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ని రైట్ హ్యాండర్గా మార్చేసామండి ఎలా అంటే ఏ పర్లా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీడే ఒక టూ టైమ్స్ వాళ్ళతో ప్రాక్టీస్ చేయించుకోండి అప్పుడు చక్కగా రైట్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్స్ యాక్టివేట్ అవుతూ వాళ్ళు ఇందులో టెన్ లెవెల్స్ కనుక సిక్స్ టెన్ లెవెల్స్ కనుక నెమ్మదిగా ప్రాపర్టీ ఇచ్చే ట్రైనింగ్ ద్వారా నేర్చుకున్న వాళ్ళ దగ్గర బాగా నేర్పించుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఆ ల్యాకింగ్ అంతా సెట్ అయిపోతారు పిల్లలు ఓకే రైట్ అపోహ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ఒక్కటమ్మా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అర్హత లేదు అని మాక అని అపోహలోకి ఉండకండి ఎందుకు అంటే పురాతన కాలంలో అరబ్ దేశాల వాళ్ళు జస్ట్ యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి డాల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో పట్టుకొని కత్తితోనే యుద్ధం చేస్తారు అట్లాగే మన పూజ ఎవ్రీడే ఏ మతంలో పూజ చూసినా ఏ మతంలో పూజ చూసినా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లేకుండా పూజ అనేది లేదు గంట కొడతాం హారతిస్తారు హిందూస్ తీర్థం తీసుకున్నప్పుడు కింద చేయి పెడతారు అక్షంతలు అన్ని అన్ని హారతి తీసుకున్నప్పుడు రెండు చేతులతోనే తీసుకుంటాం ఎవరికన్నా అక్షంతలు వేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇక్కడ పెట్టమని చెప్తారు ఖచ్చితంగా ఈ చెయ్యి ఇక్కడ ఉంటే కాదమ్మా ఇక్కడ పెట్టండి అని చెప్తారు సో మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కూడా చాలా మూమెంట్ ఇంపార్టెంట్ అలా అని బలవంతంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఊపేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయకండి ఏది అతిగా వెళ్ళకూడదు ఏది అతిగా వెళ్ళకూడదు లిమిట్స్లోనే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి లిమిట్లోనే ఉండండి చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ ఎక్కడ తీసుకోండి ఏ మతంలోనే ఉంది చక్కగా బైబిల్ అయినా అహమ్మా ఖురాన్ అయినా వాళ్ళ వాళ్ళ మతాల్లో కూడా ఇరు బోత్ హ్యాండ్స్ అవి యూజ్ చేస్తారు అందరూ సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎప్పుడన్నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వస్తే అదొక పెద్ద నేరం కింద ఇంకా నుంచి ట్రీట్ చేయకండి ఇక నుంచి ట్రీట్ చేయకండి శుభకార్యాలకి ఎవరికన్నా డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు భగవంతుడికి ఏదన్నా సమర్పించేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి ఏదన్నా ఇచ్చేటప్పుడు అప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ కూడా కుడి చేతితోనే మార్చుకుని ఇమ్మని చెప్పండి అంతే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర రెస్పెక్టబుల్గా ఉన్న ప్లేసెస్లో మాత్రమే ఉండమనండి ఫ్రీగా వాళ్ళు ఉండే టైంలో లిటిల్ బిట్ లీవ్ ఇట్ బ్యాటింగ్ చేసుకున్న క్రికెటర్స్ కూడా చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ కొట్టారంటే సిక్స్ ధన్న వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటింగ్ వాళ్ళు బలం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ హ్యాండ్ రెడీ వన్స్ ఎందుకు చెప్పాను ఇవన్నీ సో మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకోవాలి మీ బ్రెయిన్కి ఎంత డైవర్ట్ అయిందో కూడా నేను చెక్ చేస్తాను రెడీ ఇప్పుడు అడుగుతాను క్వశ్చన్స్ ఎంత ఫాస్ట్గా చెప్తారో చూద్దాం రెడీ ఎంత ఫాస్ట్గా చెప్పగలిగితే నాకు వెంటనే వీడియోలో కామెంట్ రూపంలో పెట్టేసేయండి రెడీ స్టార్ట్ షో మీ టూ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ త్రీ వన్ ట్వంటీ టెన్ జీరో సెవెంటీ నైంటీ లెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గుడ్ 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 వచ్చేసిందా హ్యాపీనా రెడీ ఒక్కసారి మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ వన్ ట్వెల్వ్ టెన్ థర్టీ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ వన్ రెడీ చక్కగా ఇది ఒకసారి ఎవరన్నా బిఫోర్ వీడియోస్ మిస్ అయితే అవి కూడా చూసుకుంటూ ఇవి నేర్చుకొని 
ఒక్కసారి కామెంట్ రూపంలో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో ఒక్కసారి కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి ఓకే హ్యాపీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దామా ఎడిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు ఆ బ్యాక స్కిట్ ద్వారా ఎలా నేర్చుకోవాలి ఉన్నాయి కదా బేసిక్స్ ఇంకొంచెం అవి కూడా నేర్చుకుందాం ఫాలో అవుతారా చూద్దామా మరి నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దామా బాయ్ బాయ్ చిల్డ్రన్ బాయ్ ఆల్